ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் எயிட் அயானிக் ஈக்லி பிரீத்தில் எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இண்டிகேட் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் லெட் குளோரைட் கேட்ஸ் ப்ரிசிபிடேட்டட் ஆர் நாட் வென் ஒன் எம்எல் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி லெட் நைட்ரேட் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோலாரிட்டி என்எஸ்சிஎல் சொல்யூஷன் ஆர் மிக்ஸ்டு கேஎஸ்பி ஃபார் லெட் குளோரைட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது நம்மக்கிட்ட ரெண்டு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து ரெண்டு சொல்யூஷன் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து லெட் நைட்ரேட் லெட் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்த நம்மல் ஒன் எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க லெட் நைட்ரேட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப்பில் நமக்கு இன்னொரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது சொல்யூஷனாக தான் இருக்குது இந்த சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா சோடியம் குளோரைடு சோடியம் குளோரைடு கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோலாரிட்டு இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போது இது ரெண்டையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் வேற ஒரு பீக்கரில் வந்து இது ரெண்டையும் லெட் நைட்ரேட்டையும் அதே மாதிரி என்எஸ்சிஎல்யும் இவங்க என்ன அளவில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே அது வந்து வேற ஒரு இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகுமா இதில் வந்து லெட் இருக்கு இல்லையா லெட் டூ ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே வந்து குளோரின் இருக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்து பிபிசிஎல் டூ லெட் குளோரைட் ப்ரிசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறது தான் கேட்குறாங்க இப்போது நமக்கு வந்து கேஎஸ்பி ஆஃப் லெட் குளோரைட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னது ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இதை வச்சு எப்படி இந்த சொல்யூஷன் வந்து ப்ரிசிபிடேட்டை ஃபார்ம் பண்ணுமா ஃபார்ம் பண்ணாதான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்ம சாலபிலிட்டி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் படிச்சோம் இல்லையா அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இப்போது அயானிக் ப்ராடக்ட் அந்த சொல்யூஷனுடைய அயானிக் ப்ராடக்டுடைய வேல்யூ வந்து இந்த சாலபிலிட்டி ப்ராடக்ட் வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ நமக்கு வந்து கேஎஸ்பி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நாம் வந்து அயானிக் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அயானிக் ப்ராடக்ட்னா என்னது இந்த லெட் இருக்கு இல்லையா இந்த லெட் அயானும் இந்த குளோரின் அயனோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ண வரக்கூடியது தான் வந்து அயானிக் ப்ராடக்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம இது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஒருவேளை இந்த வேல்யூட இந்த வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லெட் குளோரைட் ப்ரிசிபிடேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் லெட் குளோரைடு தண்ணியில் இருக்கும்போது ஈக்லி பிரீத்தில் இருக்கும் ஹெச் டூ ஓ ஸோ லெட் டூ ப்ளஸ் ஆகும் டூ சிஎல் மைனஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கும் அப்போது அயானிக் ப்ராடக்ட் அது ரெண்டுத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் லேட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ் இந்த கோஃபிஷன் வந்து பவரில் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அயானிக் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இப்போது இது ஒன்று ஒன்றுத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு லெட்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிப்போம் இதிலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் லெட் நைட்ரேட் லெட் நைட்ரேட் வந்து எப்படி பிரிஞ்சிருக்கும் லெட் டூ ப்ளஸ் ஆகும் டூ என்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஆகும் பிரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா சம்ல இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மோலாரிட்டி அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒன் எம்எல் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் எம்எல் இதுதான் சம்ல நமக்கு கொடுத்தது ஸோ இதை வச்சு இந்த லெட் அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் கான்சன்ட்ரேஷன் தெரியணும்னா நமக்கு வந்து மோல்ஸ் எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் லெட் அயான் மோல்ஸ் ஆஃப் லெட் அயான் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா மோலாரிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் சரிங்களா மோலாரிட்டி என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வால்யூம் என்னது ஒன்று இன்ட்டு லிட்டரில் எழுதணும் சரிங்களா லிட்டர் இப்போ எம்எல்ல வந்து லிட்டராக மாற்றுறோம் அப்படின்னா வந்து தௌசண்ட் ஆல டிவைட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ டிவைட் பை தௌசண்ட் போடுவோம் அப்போ எப்படி வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இது வந்து டென் க்யூப்னு எழுதலாம் இது மேலே போகும்போது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை வந்து
அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா மோல்ஸ் மோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் சரிங்களா எவ்வளோ மோல் கண்டுபிடிச்சோம் டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அந்த மொத்த சொல்யூஷனுடைய வால்யூம் கேட்குறாங்க இப்போது நம்ம ஒரு பெரிய பிக்கரில் லெட் நைட்ரேட்டும் ஆட் பண்ணோம் அதே மாதிரி என்எஸ்சிஎல்லையும் ஆட் பண்ணோம் இதில் மொத்த வால்யூம் என்னவாக இருக்கும் இது வந்து ஒன் எம்எல் இது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் வரும் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் லிட்டரில் தான் வந்து எழுதணும் இல்லையா அப்போ சேம் இதே மாதிரி டிவைட் பை தௌசண்ட் வரும் ஸோ மேலே போகும்போது இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இதை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு வரும் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் இது மேலே போகும்போது ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஆகும் ஸோ நமக்கு ஒரு டிஜிட் தள்ளி புள்ளி வைக்கும்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் இது வந்து ஒரு டிஜிட் சேர்த்து எழுதிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ லெட் அயான்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது குளோரினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் சிஎல் மைனஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குது என்ஏ சிஎல்லேருந்து கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ என்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இதோட அளவு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ மோலாரிட்டி அளவு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் குளோரின் அயான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோலாரிட்டி இன்ட்டு வால்யூம் மோலாரிட்டி வந்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வால்யூம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன் லிட்டர்ஸ் இல்லையா ஸோ டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அப்போ டோட்டலாக டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்னு ஆகும் குளோரின் அயனுடைய மோல்ஸ் இப்போ வந்து குளோரின் அயனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார்மில் என்னது மோல்ஸ் பை வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் இன் லிட்டர் மோல்ஸ் வந்து என்னது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை வால்யூம் மொத்தமாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் இருந்தது இல்லையா இன்ட்டு லிட்டருங்கிறதுனால டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ நம்ம லெட்டுக்கு போட்டோம் இல்லையா அதே வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எயிட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மோலாரிட்டின்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ரெண்டுத்துடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ ஃபார்முலாவில் போடுவோம் அயானிக் ப்ராடக்டுடைய ஃபார்முலா என்ன பார்த்தோம் அயானிக் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் லெட் அயான்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் குளோரின் அயான்ஸ் பவரில் டூ இருந்தது இல்லையா அது மறந்துடக்கூடாது ஸோ லெட்டுக்கு என்ன பார்த்தோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ மோலாரிட்டி இன்ட்டு இதுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவனை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் கிடைக்கும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்னு ஆகும் ஸோ இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு ஆகும் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி போடும்போது இப்போது இது எப்படி எழுதலாம் பாயிண்ட் செவனுங்கிறதுனால த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்றுன்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கொஞ்சம் குறைச்சி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ஹோல் நம்பரில் டூ டிஜி தள்ளி புள்ளி வைக்கிறோம் ஸோ நம்ம லெஃப்ட் சைடு வரும்போது இதோட வேல்யூஸ் வந்து குறையும் இல்லையா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இது வந்து என்னது அயானிக் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அயானிக் ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ வந்து சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் வேல்யூட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தோம் அயானிக் ப்ராடக்ட் வேல்யூ இது கேஎஸ்பி வேல்யூ என்ன பார்த்தோம் சம்பளம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அப்போ அதில் யார் அதிகமாக இருக்காங்க இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது கண்டிப்பாக அயானிக் ப்ராடக்ட் தான் வந்து அதிக வேல்யூ இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சொல்யூஷனில் லெட் குளோரைடு ப்ரிசிப்டேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்